നമ്മൾ ഓർക്കുക അതായത് ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോ നിയോജെനിസിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോർമേഷനെ ഗ്ലൂക്കോസ് പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റി അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കോൺ സോ ഗ്ലൂക്കോകോൺ റെഡ്യൂസ് സെല്ലാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദസ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഈസ് എ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ അതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് ഓർക്കരിയ അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ ശരിക്കും എൻഹാൻസ് സെല്ലാർ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സോ ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഈസ് ഡിക്രീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോണും ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോണുമാണ് ആൻഡ് ദീസ് ടു ഹോർമോൺസ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കുറിച്ചെടുത്തോളൂ ആദ്യം ഇൻസുലിൻ എഴുതിയെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇൻസുലിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇൻസുലിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ന് ഹെഡിങ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോകോണിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്നൊരു ഹെഡിങ് എഴുതും ഗ്ലൂക്കോകോൺ ആക്ട് ഓൺ ലിവർ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ആക്ട്സ് ഓൺ ലിവർ സെൽസ് ആക്ട് ഓൺ ലിവർ സെൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ജി എൽ വൈ സി ഒ ജി എൻ ഒ എൽ വൈ എസ് ഐ എസ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുക അതാണ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജനോലൈസിസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ So, that's what I'm saying. So, it is a hyperglycemic hormone. So, it is a hyperglycemic hormone. So, it is a hyperglycemic hormone. Run like it. So, it is a hyperglycemic hormone. So, it is a hyperglycemic hormone. ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ ആ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ ഇൻസുലിൻ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ എന്നുള്ളത് ആണല്ലേ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോൺ ഇനി അതിന് താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ the glucose level in our blood the glucose level in our blood is maintained by is maintained by the glucose level in our blood is maintained by maintained by maintained by insulin and glucagon insulin and glucose insulin and glucagon അമലേ അമലേ ഇടി ഫോണല്ല കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് കൊച്ചു അലയ്ക്കുന്ന ഇവിടെ ഫോണിലൂടെ കേൾക്കാന്ന് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോൺ അപ്പോ രണ്ട് ഹോർമോണിന്റെ പേര് എഴുതുക എഴുതിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അടുത്തായി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് ബെൽറ്റസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഡയബറ്റീസ് ബെൽറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് ഉയരുന്ന നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ബെൽറ്റസ് പറഞ്ഞത് അതായത് രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ഉപരിയായി കൂടുതൽ അളവിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ബെൽറ്റസ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രമേഹം എന്നും ആളുകൾ ഷുഗർ എനിക്ക് ഷുഗർ ആണെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ആ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഹോർമോൺ ചില സമയത്ത് പാങ്കിയാത്ര എന്തിയിൽ നിന്നും ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാ
ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും രക്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊലോങ്ഡ് ഹൈപ്പർലൈസീമിയ ലീഡ്സ് ടു എ കോംപ്ലക്സ് ഡിസോർഡർ കോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് വിച്ച് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലോസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ത്രൂ യൂറിൻ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഹാർമ്ഫുൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോൺ ആസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണത് കീറ്റോൺ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹാർമ്ഫുൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസ് യൂറിനിലൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഉയരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ അത് ഇൻസുലിനാണ് ഇതിന് കാരണം ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇൻസുലിൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസിന് കാരണമാകുന്നെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗ്ലൂക്കോകോണാണ് അത് മാറിപ്പോയത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തെറ്റരുത് പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമ നിലനിൽക്കുന്ന അവരെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് പക്ഷേ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ അല്ല ഗ്ലൂക്കോകോണാണ് അത് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് എഴുതുക ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് എം ഇ എൽ എൽ ഐ ടി യു എസ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഇന്നത്തെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ the increased blood glucose level due to due to deficiency of insulin due to deficiency of deficiency d e f i c i e n c y deficiency d e f i c i e n c y deficiency deficiency of insulin deficiency of insulin is called a, is called a, diabetes mellitus is called diabetes mellitus diabetes mellitus first of diabetes mellitus and that is one sentence only read it is associated with associated it is associated with loss of glucose through urine it is it is associated with the loss of glucose through urine loss of glucose through urine and formation of ketone bodies and formation of ketone bodies and formation of ketone bodies k e t o n e ketone bodies formation of ketone bodies and the and the treatment is called insulin therapy and they are treated with they are treated with the insulin therapy and then the remedy is called they are treated with the insulin therapy insulin therapy from southern will insulin is called oral administration ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് ഓറലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഡൈജസ്റ്റ് ഡൈജഷൻ വിധേയമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പാങ്കിഡിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയുക പാങ്കിഡിയാസിൻ്റെ രണ്ട് ഹോർമോണുകളേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂക്കോകോണും ഇൻസുലിനും അത് അൻഡോണിസ്റ്റിക് ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കോകോൺ ഇൻസുലിൻ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ ഗ്ലൂക്കോകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോണും ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസിമിക് ഹോർമോണാണ് അത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് പാൻഗ്രിയാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും സെക്ഷൽ ഓർഗാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ടെസ്റ്റിസ് ഓവറി എന്നിവ അത് മെയിലിൽ ടെസ്റ്റിസും ഫീമെയിലിൽ ഓവറിയുമാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ ഓവറിയാണ് പകരമുള്ളത് അത് രണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിനെ ഓവറിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഗൊണാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ
അത് ഗൊണാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് ഹോർമോൺസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും ഓവറിൽ നിന്നും ഹോർമോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മെയിൽ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ ആണ് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്ട്രോട്ടൽ സാക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് അബ്ഡോമിന മെയിൽസ് അപ്പോൾ മെയിലിൻ്റെ അബ്ഡോമിന് പുറത്തായി സ്ട്രോട്ടൽ സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കൃഷ്ണ സഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നത് അതായത് പുരുഷ ശരീരത്തിന് പുറത്തായി അബ്ഡോമിന് പുറത്ത് വയറിൻ്റെ പുറത്ത് ശരീരത്തിന് വെളിയിലായി കൃഷ്ണ സഞ്ചിക്കുള്ളിലാണ് സ്ട്രോട്ടൽ സാക്ക് കാണുന്നത് ആ സ്ട്രോട്ടൽ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് മെയിലിലുള്ളത് അത് കാണുന്നത് സ്ട്രോട്ടൽ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാം അടുത്ത വർഷം പഠിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വർഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം എവിടെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്ട്രോട്ടൽ സാക്ക് ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രോട്ടൽ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ അവനാണ് ഇനി ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് എ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആസ് വെൽ ആസ് അൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ടെസ്റ്റിസ് ആണ് സ്പെയിം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് ഒരേ സമയം ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഗ്യാമേറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ അപ്പം മെയിൽ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ ആണ് ടെസ്റ്റിസ് ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്കിലേക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ ആണ് ഇനി ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രോമൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടിഷ്യൂസ് ഈ ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് കാണുന്ന കോയിൽഡ് ട്യൂബ്യൂൾസിനെയാണ് സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഓയിൽഡ് ട്യൂബ്സ് കാണുന്നു അത് കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ആ സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന് അവിടെ ചേർന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ കാണുന്ന ദ ലീഡിങ് സെൽസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ്രജൻസ് മെയിൻലി ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് അതായത് ടെസ്റ്റിസിനകത്തുള്ള ഈ സെമിനി ഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് ലീഡിങ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ടെസ്റ്റിസിലെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് ലീഡിക് സെൽസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് അവയാണ് ആൻഡ്രജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പോലെയുള്ള മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രജൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലീഡിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോട്ടൽ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ആണ് അതിനകത്ത് സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അവയിൽ ലീഡിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയ ആൻഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിരവധി ഫംഗ്ഷനുകളാണ് ടെസ്റ്റിസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹോർമോൺ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സോ ഫൈട്ട് മെയിൽ സെക്സ് സെക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആൻഡ്രജൻസ് റെഗുലേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മെയിൽ ആക്സസറി സെക്സ് ഓർഗാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് മസ്കുലർ ഗ്രോത്ത് മെയിലിൻ്റെ മസിൽ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ആക്സിലറി ഹെയർ മനുഷ്യ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന രോമ വളർച്ച അതായത് മുഖത്ത് മീശയും താടിയും ആക്സിൽ ആക്സിൽസിൽ ഹെയർ വളരുന്നു എല്ലാം അതിൻ്റെ
അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡാണെന്ന് സാധിക്കുന്നത് ഈ ആൻഡ്രജൻ പക്ഷേ മെയിലിലുള്ള ആൻഡ്രജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റിസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെയിൽ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് എഴുതാം ആ സോറി ടെസ്റ്റിസ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൊണാട്സ് എന്ന് എഴുതാം ഗൊണാട്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഗൊണാട്സ് ജി ഒ എൻ എ ഡി എസ് ഗൊണാട്സ് ഗൊണാട്സ് അതിന് താഴെ എഴുതുക ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് ദ മെയിൽ ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് ദ മെയിൽ ഗൊണാട് ആൻഡ് ഓവറി ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗൊണാട്ട് ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് ദ മെയിൽ ഗൊണാട് ആൻഡ് ഓവറി ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗൊണാട് ടെസ്റ്റിസ് ഈസ് ദ മെയിൽ ഗൊണാട് ആൻഡ് ഓവറി ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗൊണാട് ഫസ്റ്റോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ദയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഇനി ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് ഹെഡിങ് ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തഴയുക എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ സാക്ക് എ പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടോട്ടൽ സാക്ക് A pair of testes present in scrotal sac. S-C-R-O-T-A-L. Scrotal sac. S-A-C. A pair of testes present in scrotal sac. Mr. Scrotal sac. At the point, testes is the primary sex organ of male. Testes is the primary sex organ of male. testis is the primary sex organ of males at the point testis is made up of seminiferous tubules testis is made up of seminiferous tubules testis is made up of seminiferous tubules s c m i n i f e r o u s seminiferous tubules androgens androgens a n d r o g e n s androgens bracket le testosterone angane undu adu example aanu testosterone androgens in bracket le testosterone t e s t o s t r o n e testosterone androgens bracket le testosterone is the is the male sex hormone is the male sex hormone is the male sex hormone male sex hormone produced by produced by produced by leydig cells spelling okay leydig cells l capital l e y d i g leydig cells l e y d i g leydig cells or interstitial cells interstitial cells i n t e r s t i t i a l interstitial cells first of leading cells or interstitial cells me at the point androgens androgens regulate regulate male secondary sexual characters androgens regulate male secondary sexual characters androgens regulate male secondary sexual characters secondary sexual characters athre madhi amukka point thirki angane edu ee parna ellam secondary sexual characters lopichuvoisum pinne spermatogens ore angane ellam veru adella secondary sexual character ave ellam stimulate cheyipikkunna alle regulate cheyyunnathu ee androgens aanu ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആയിരുന്ന
ഇനി അടുത്ത സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ ചെയ്യുന്ന എഴുതുക ഓവർ ഓവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുണാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ടെസ്റ്റിസ് മെയിൽസിലും ഓവർ ഫീമെയിൽസ് അതിൽ ഫീമെയിൽ ഗുണാടിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലിന് ഒരു പേർ ടെസ്റ്റിസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽസിന് ഒരു പേർ ഓവർ ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം ടെസ്റ്റിസ് കാണുന്നത് ശരീരത്തിന് പുറത്താണ് ഓവർ കാണുന്നത് അബ്ഡോമിന് ഉള്ളിലാണ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓവറികൾ കാണുന്നത് ഫീമെയിൽസ് ഹാവ് എ പെയർ ഓഫ് ഓവറീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി അബ്ഡോമിൻ അബ്ഡോമിന് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഓവറികൾ കാണുന്നത് ഓവർ ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗാൻ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് പ്രൈമറി മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗാൻ അതുപോലെ ഓവർ ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗാൻ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ ഓവർ ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് മെസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഓവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോറി ഓവറിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്ത്രീയിലെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ പെൺകുട്ടി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ എല്ലാ തവണയും ഓരോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലും ഒരു ഓവർ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ മിഡിൽ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓവം വീതം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ഓവറിയുടെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ ആണത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ മിഡിൽ പീരീഡിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓവറിയാണ് പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ അതാണ് ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലും ഓരോ ഓവം വീതം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെയാണ് ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹോർമോൺസ് രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈസ്ട്രജനും മറ്റൊന്ന് പ്രൊജസ്ട്രോണും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും ഓവറിയൻ ഹോർമോൺസ് എന്നിവയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്റ്റൺ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെയും ഓവറിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി അതായത് പറഞ്ഞതാണ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ അത് ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്റ്റൺ എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇനിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ദ ഈസ്ട്രജൻ ഈസ് ഇൻഡസൈസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡിവൈ ദ ഗ്രോവിങ് ഓവേറിയൻ ഫോളിക്സ് അതായത് ഈ ഓവരിക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സെക്രിറ്റീവ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിക്കണം ശരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓവറി ഓവറിയൻ ഫോളിക്കിളിലാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ അറിയുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളാണ് ശരിക്കും ഈസ്ട്രജൻ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് അതായത് ഓവറിക്കകത്ത് ഈസ്ട്രജൻ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ആണ് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ലീഡിക് സെൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് ആൻഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓവർക്കകത്തുള്ള ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഓവുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ദ്രപ്ചേഡ് ഫോളിക്കൾ ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ കപ്ചർ ചെയ്യും പൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടി ഓവർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓവൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി അടുത്ത വർഷം പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ദ്രപ്ചേഡ് ഫോളിക്കൾ ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ദി സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടി അതായത് ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവേറിയൻ ഫോളിക്കളാണ് ഓവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു സോറി പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അവയാണ് പക്ഷേ അത് ഓവൻ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ മിഡിൽ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഓവർ റിലീസ് ചെയ്യും ഓവർ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവുലേഷൻ എന
development of growing ovarian follicles, appearance of female secondary sex characters, high pitch of voice, mammary gland development, regulate female sexual behavior. This is the estrogen. That is, females in the secondary sexual characters are controlled in the estrogen. Then, in the adolescence age, we have to do puberty in the age. We have to do a lot of things in the age. We have to do a lot of changes in the age. We have to do a lot of changes in the age. Female secondary sexual characters are controlled in the age. We have to do a lot of hormones. We have to do a lot of pregnancy support. We have to do a lot of progesterone. We have to do a lot of corpus luteus. Om release ini selesa mana tuh dalam, adun tu sebabnya ni adalah kerana om an fertilisasi ni adalah pregnancy undang orang tu. Apam anggane om fertilisasi je berdiri anggil, turunna adunnya support ini adalah hormon orang ni progesteron berada. Adun orang adunnya pregnancy support ini hormon orang ni. Pregnancy hormon orang tu ini pernah ada. Progesteron support pregnancy. Progesteron also acts on the mammary glands and stimulate the formation of alveoli, sac lake structure which store milk and milk secretion. Progesteron ni adalah satu fungsi orang ni. Aduh, mamari glands ni, mamari glands tu, breast glands sama. Aduh, soal tu ni selesa. Mula pula lupa dikit mandi. Mamari glands stimulate dia. Aduh, nak mamari glands ni nak tu alveoli ni orang ina. Nama le langsil pergi cuci bola ni. Ini alveoli ni orang ina. Sac lake structure sana breast ni nuli. Abah ini lana milk story tu pun. Apa aduh ni function control ni tu. Ini progesterone ni hormon. Apa progesterone pregnancy support ni orang tu. Aduh ni pregnancy hormon ni orang tu beri kerana orang tu. Aduh bola ni. Aduh. Mamari glands ini stimulate ibu kandung sangat high dalam. Ia dua fungsi nom progesteron itu. Apa itu? Yang nama ovary itu seperti apa? Pem ovary itu orang itu sebagai female primary sex organ. Ada dua hormon yang lain. Ada estrogen dan progesteron. Ada estrogen yang lain. Ada yang ovarian follicles. Progesteron yang lain. Ada yang corpus luteum. Ada yang struktur mana? Estrogen adalah female secondary sexual characters yang kontrol ini. Tetapi progesteron pregnancy hormon. Ada boleh ini. Ada mamari glands ini stimulate ibu kandung milk secretion sangat high dalam hormon. Itulah yang kami ingin bawa malah ovary macam ni perlu pergi kembali. Pada bulan ini ovary yang kita tinggal. Ini dia. Ovary yang kita tinggal di sana. A pair of a pair of ovaries. A pair of ovaries are the primary female sex organs. A pair of ovaries are the primary female sex organs. Primary female sex organs. Let the point Ovary secretes, ovary secretes two hormones. Ovary secretes two hormones, estrogen and progesterone. Ovary secretes two hormones. I can it estrogen, E S T R O G E N, estrogen and Progesterone, P R O G E S T R O N, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. Then one plane, estrogen and progesterone. Ovarian hormones are estrogen and progesterone. In it, the point estrogen is secreted by estrogen is secreted by estrogen is secreted by. Mature, sorry, mature वाला. Estrogen secreted by, estrogen secreted by, ovarian follicles. अंग्रेजी नहीं आता. Estrogen secreted by ovarian follicles. Estrogen secreted by ovarian follicles. Estrogen secreted by ovarian follicles. Ovarian follicles. Just stop. Estrogen and to put a pressure by it. Estrogen stimulate. Estrogen stimulate the female secondary sexual characters. Estrogen stimulate the female secondary sexual characters. The female secondary sexual characters. The female secondary sexual characters. After ovulation, after ovulation, 
after ovulation ovarian follicle ovarian follicle changes into corpus luteum ovarian follicle changes into corpus luteum ovarian follicle changes into corpus luteum c o r p u s l u t e u m corpus luteum c o r p u s l u t e u m corpus luteum corpus luteum ustu adutha point corpus luteum secretes progesterone corpus luteum secretes progesterone corpus luteum secretes progesterone ഫോർമേഷൻ ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ്റെ പേരാണ് എത്രോസൈറ്റ് എന്നൊരു പേരുണ്ടല്ലോ ആർ ബി സിക്ക് 
അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എറത്രോ പൈസിസ് ഈ എറത്രോ പൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സിയെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എറത്രോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ച് കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതുക ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ആ ഹെഡിങ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഹോർമോൺസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് കിഡ്നി ആൻഡ് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എ എൻ എഫ് ഒന്ന് എ എൻ എഫ് ഒന്ന് എ എൻ എഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എൻ എഫ് ബ്രാക്കറ്റില് ഏറ്റിയൽ നേട്രി യൂറേറ്റിക് ഫാക്ടർ എ എൻ എഫ് എഴുതിയ ബ്രാക്കറ്റില് ഏറ്റിയൽ നേട്രി യൂറേറ്റിക് ഫാക്ടർ ഏറ്റിയൽ നേട്രി യൂറേറ്റിക് എ ടി ആർ ഐ എൽ എൻ എ ടി ആർ ഐ യു ആർ ഇ ടി ഐ സി നേട്രി യൂറേറ്റിക് ഫാക്ടർ എ എൻ എഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹാർട്ട് എ എൻ എഫ് ഇസ് സെക്രീറ്റ് ബൈ ഏറ്റിയൽ വോൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ എൻ എഫ് ഇസ് ടു ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ എൻ എഫ് ഇസ് ടു ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ എൻ എഫ് ഇസ് ടു ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബൈ ബൈ ഡൈലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വേഴ്സസ് ബൈ ഡൈലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വേഴ്സസ് ബൈ ഡൈലേഷൻ ഡി ഐ എൽ എ ടി എ ഡൈലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വേഴ്സസ് ബ്ലഡ് വേഴ്സസിനെ വികസിപ്പിച്ച് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഡിക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബൈ ഡൈലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡൈലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് dilation of blood vessels ഇഷ്ട ഇനി രണ്ടാമത് എറിത്രോപൈറ്റിൻ എറിത്രോപൈറ്റിൻ ഇ ആർ വൈ ടി എച്ച് ആർ ഒ പി ഒ ഐ ഇ ടി ഐ എൻ എറിത്രോപൈറ്റ് ഇ ആർ വൈ ടി എച്ച് ആർ ഒ പി ഒ ഐ ഇ ടി ഐ എൻ എറിത്രോപൈറ്റിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റ് ബൈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റ് ബൈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി ഇറ്റ് ഈസ് സെക്രീറ്റ് ബൈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർലാ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല ജെ യു എക്സ് ടി എ ജി എൽ ഒ എം ഇ ആർ യു എൽ എ ആർ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി സെക്രീറ്റ് ബൈ ജെക്സ്റ്റാ ഗ്ലോമർല സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി its function its function is to stimulate its function is to stimulate its function is to stimulate erythropoiesis erythropoiesis e r y t h r o p o i e s i s erythropoiesis e r y t h r o p o i e s i s erythropoiesis or formation of rbc erythropoiesis or formation of rbc erythropoiesis or formation of rbc formation of rbc formation of rbc ഇത് ഇതിലത്രെ ഇനി ഈ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ആ ഗാസ്ട
അത് നമ്മളൊരു കോളായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാലും നമ്മളത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളായിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതായത് നാല് ഹോർമോണുകളാണ് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് അവയുടെ പേരുകളാണ് ഗാസ്ട്രിൻ സെക്രിറ്റിൻ പോളിസിസ്റ്റോക്കൈന് ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് നാല് ഹോർമോണുണ്ട് ഗാസ്ട്രിനുണ്ട് സെക്രീറ്റിനുണ്ട് പോളിസിസ്റ്റോക്കൈനുണ്ട് അതുപോലെ ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഇതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ പോലെയാണ് മുമ്പ് എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോർമോൺ എടുത്ത് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് പഠിക്കുക അത് ഏത് ഓർഗനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക അതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ കോളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോർമോൺ ടാർജറ്റ് ഓർഗന് ഫങ്ഷൻ നാല് ഹോർമോണുകളുള്ള നാലിൻ്റെയും ഹോർമോണും ടാർജറ്റ് ഓർഗനും ഫങ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടിൻ്റെ ഹോർമോൺ അപ്പം നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ആണ് എഴുതുക ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ട് എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതുക ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ്സ് എൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞു ഗാസ്ട്രിൻ ഇറ്റ് സെക്രീറ്റ് ഗാസ്ട്രിൻ കോമ സെക്രീറ്റിൻ സെക്രീറ്റിൻ ഗാസ്ട്രിൻ സെക്രീറ്റിൻ കോമ കോളി സിസ്റ്റോ കൈനിൻ കോളി സിസ്റ്റോ കൈനിൻ സി എച്ച് ഒ എൽ ഇ സി വൈ എസ് ടി ഒ കെ ഐ എൻ ഐ എം കോളി സിസ്റ്റോ കൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സി സി കെ ബ്രാക്കറ്റ് സി സി കെ കോളി സിസ്റ്റോ കൈൻ സി സി കെ ആൻഡ് ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ പി ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് പതിനാല് ഹോർമോണുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോർമോൺ ചെയ്താൽ അതായത് ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ഗാസ്ട്രിൻ ആദ്യത്തെ ഹോർമോൺ ഗാസ്ട്രിൻ നമ്മളറിയാം ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗാസ്ട്രിൻ്റെ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ എന്നത് ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് രീതിയിൽ ശരിയാണ് ഇവിടെ ഗാസ്ട്രിൻ്റെ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് പെപ്സിനോജൻ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പെപ്സിനോജനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഗാസ്ട്രിക് ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്റ്റൊമക്ക് ഗ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിലെ ഗ്ലാൻസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എച്ച് സി എലും പെപ്സിനോജനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഗാസ്ട്രിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സെക്രീറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് പാങ്ക്രിയാസിൻ്റെ ഹോർമോണാണ് സെക്രീറ്റിൻ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഡയൻസ് അതായത് പാങ്ക്രിയാസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഡയൻ എന്ന നിലയിൽ ശരിക്കും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇനി കോളിസിസ്റ്റോക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സി സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിൻ ഗൾബ്ലാഡറിനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിൻ ഗൾബ്ലാഡർ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ബയോ ജ്യൂസ് അതായത് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബയോ ജ്യൂസിൻ്റെയും സെക്രീഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കോളി സിസ്റ്റോ കൈനിൻ എന്ന് പറയുന്ന സി സി കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അതായത് ജി ഐ പി ചെയ്യുന്നത് ഗാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസിനാണ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗാസ്ട്രിക് സെക്രീഷനെയും മോട്ടിറ്റിയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാണ് നേരെ തിരിച്ചാണ് തൽക്കാലം തടഞ്ഞു വയ്ക്കും അതായത് ഗാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എച്ച് എസ് സിയിലും പെപ്സിനോജിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്രീഷൻ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അതായത് ഇൻഹിബിറ്റ് ഗാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂവ്മെൻസ് അതൊക്കെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയും ഈ ഗാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് അതാണ് ഈ നാല് ഹോർമോണുകൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു കോളമായിട്ട് എഴുതുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം വരയ്ക്കുക ഹോർമോൺ ടാർജറ്റ് ഓർഗൻ ഫങ്ഷൻ എന്നിവ എഴുതണം സ്ഥലം ഏക